What's up YouTube? I hope you guys are doing great. So guys, finally I am back with another video. और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप घर बैठे बैठे अपने एक्वेरियम के लिए DIY स्टैंड कैसे बना सकते हैं सो so गाइज जितने भी एक्वेरियम हॉबिस यहां पे इस हॉबी में वर्किंग कर रहे हैं एज अ पैशनेस हॉबिस और एज अ बिगिनर हॉबिस उन लोगों को काफी प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस करनी पड़ती है एक्वेरियम को कहाँ पे प्लेस रखें कैसे स्टैंड बनाए कहाँ से स्टैंड परचेस करें सो गाइस इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ कि आप घर बैठे बैठे अपने एक्वेरियम के लिए स्टैंड कैसे बना सकते हैं सो so, इस वीडियो को आप जरूर एंड तक देखेगा आपको सारे डाउट्स यहाँ पर जरूर क्लियर हो जाएंगे सो गाइज माई नेम इज अमित ठाकुर एंड योर वॉचिंग फिश एंड फ्रेंड्स लेट्स गेट स्टार्टेड सो गाइज बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्वेरियम स्टैंड हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं कई काफी सारे लोगों के पास कैबिनेट्स होते हैं जहां पे वो अपने एक्वेरियम को प्लेस करते हैं मगर कुछ लोग होते हैं जो प्रॉपर पर्टिकुलर एक स्टैंड बनाते हैं अपने एक्वेरियम को प्लेस करने के लिए ताकि उनका इंक्लोजर जो होगा वो उतना ज्यादा एनहांस होता है उतना ही ब्यूटीफुल देखने में लगता है तो एक्वेरियम स्टैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उसमें क्या होता है कि आपकी काफी सारी जो आप फिल्टर वगैरह यूज करते हैं काफी सारे सम्प वगैरह का जो यूज करते हैं उसे हम यहाँ पे हाइड कर सकते हैं और आपका डिस्प्ले में सिर्फ एक ब्यूटीफुल एक्वेरियम दिखता है तो इसीलिए एक्वेरियम स्टैंड यहाँ पे बहुत ज्यादा यूजफुल और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अब बात करते हैं कि यहाँ पे एक्वेरियम स्टैंड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं एक्वेरियम स्टैंड यदि मैं बात करता हूँ तो आपको दो तरह के एक्वेरियम स्टैंड यहाँ पर देखने को मिलते हैं पूरी एक्वेरियम हॉबी में पहला होता है वुडन स्टैंड और दूसरा होता है हमारे पास आयरन का स्टैंड आयरन में भी काफी सारी वैराइटीज है मैं बात करता हूँ कास्ट आयरन के स्टैंड देखने को मिलते हैं आपको स्टेनलेस स्टील के स्टैंड आने हैं और आजकल लाइट वुड स्टैंड यदि मैं बात करता हूँ तो एल्यूमिनियम के स्टैंड भी यूज किए जाने लगे हैं तो क्या जिस स्टैंड का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो एक कास्ट आयरन का एक बॉडी है यानी कि उसका इंक्लोजर जो है वो कास्ट आयरन का बना हुआ है लेकिन उसके आउटक्लोजर की यदि मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे हम वुड का यूज करेंगे मतलब उसके डोर्स की यदि बात करते हैं तो उसके डोर्स जो है वुडन बनाएंगे मतलब यदि इसे कोई बाहर से देखेगा इस स्टैंड को तो डेफिनेटली दिस स्टैंड इज गोइंग टू बी लुक लाइक अ वुडन स्टैंड और सबसे अच्छी बात यहाँ पे इस आयरन स्टैंड की ये होती है यहाँ पे कि यदि मैं इसकी वेट की बात करता हूँ तो ये स्टैंड यहाँ पे जो मैं यूज कर रहा हूँ ये एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव टू थर्टी के के वेट के अराउंड है सो गाइज बिफोर वेस्टिंग एनी फर्दर एड यू लेट्स जम्प इन द वीडियो सो so, कुछ इस तरह का हमने यहाँ पे आयरन स्टैंड जो है यहाँ पे बनवाया है आप जैसा कि यहाँ पे वीडियो में देख रहे हैं अभी प्रॉपर यहाँ पे पेंट वगैरह सारी चीज़ें मैं यहाँ पे करूँगा मैं सबसे पहले इसकी डिमेंशन की बात करता हूँ तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इसकी डिमेंशन हमने 40 इंचेस की रखी बीच में इसकी लेंथ जो है 40 इंचेस की है इसकी हम जब डेप्थ की बात करते हैं तो डेप्थ यहाँ पर मैंने इसकी ट्वेंटी इंचज़ की रखी है अब बीच में जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने सपोर्ट के लिए तीन एंगल दे रखे हैं टॉप पे भी दे रखे हैं बॉटम में भी दे रखे हैं ताकि हमारा एक्वेरियम का अपनी लोड जो है यहाँ पे सफर कर पाए आप बैक में देख रहे हैं मैंने यहाँ पे दो हॉलो पाइप्स जो है वेल्ड करा रखे हैं इन फ्यूचर ताकि मान लीजिए हमें यहाँ पे लाइट स्टैंड वगैरह लगाना है तो बहुत ही ईजी होगा यहाँ पे हम स्टैंड को टाइट करके डायरेक्टली एक्वेरियम के ऊपर लाइट के लिए ईजिली यूज कर सकते हैं बॉटम में आप जैसे कि देख रहे हैं मैंने यहाँ पे डोर्स को क्लोज करने के लिए आयरन चिप्स को वेल्ड करके यहाँ पे लगा दिया है और उनमें दो होल्स भी यहाँ पे ड्रिल कर दिए हैं ये लेफ्ट साइड पर था सेंटर में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो यहाँ पे मैंने चिप्स लगा रखी हैं एक यहाँ पे इनमें दो ड्रिल करा हुआ है और वैसे ही यहाँ पे भी हमने दो साइड ड्रिल किया हुआ है ऐसी राइट साइड पर भी देख सकते हैं यहाँ पर मैंने चिप लगा दी है हिंजिस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर हिंजिस मैंने प्रॉपर सामने एक डोर को यहाँ पर दो हिंजिस से हम यहाँ पर टाइट करेंगे हिंजेस यहाँ पे जो यूज़ किए जा रहे हैं वो यहाँ पे ऐसे स्टेनलेस स्टील के यहाँ पे हिंजेस का मैंने यूज़ किया ये लॉन्ग रन के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आप हिंजेस का यहाँ पे यूज़ करें अब एक्वेरियम के टॉप को कवर करने के लिए मैंने यहाँ पे आठ इंच की कार्डबोर्ड का यूज़ किया है इसकी मैं डिमेंशन की बात करता हूँ तो ये ट्वेंटी इंचज़ इंटू फोर्टी इंचज़ का दो यहाँ पे पीसेस का हम यूज़ करेंगे एक हम टॉप को कवर करने के लिए यूज़ करेंगे और सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे बॉटम को भी कवर करने के लिए यूज़ करेंगे ताकि आप यहाँ पर कुछ सामान वगैरह रखते हैं तो ईजिली आप इसके ऊपर प्लेस कर सकें नाउ एज यू कैन सी कि आप मैंने डोर्स का यूज किया डोर्स की मैं लेंथ की ब्रेथ की बात करता हूँ ट्वेंटी इंच ट्वेंटी फोर इंच का यहाँ पे जो है डोर्स है इनकी थिकनेस है सिक्सटीन एम एम की सो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जिसका हम यहाँ पे यूज करेंगे जो सबसे ज्यादा हेल्प करेगा हमको यहाँ पे एक्वेरियम के स्टैंड को बनाने के लिए वो होगा हमारा एक ड्रिल मशीन आप ड्रिल मशीन जो है किसी भी हार्डवेयर स्टोर से परचेस कर सकते हैं आराम से आपको पांच सौ रुपये से लेकर हजार पंद्रह सौ रुपये तक की मिल जाएगी आपके यूसेज के हिसाब से
सो गाइज फॉर टेम्पररी हमारा पहला वाला डोर तो बिल्कुल सही लग रहा है जैसा कि मुझे मालूम था कि बिल्कुल सही लगेगा थोड़ी सी आपको गैप जो नीचे दिख रही होगी ये गैप जो है मैंने जानबूझ के रखे ताकि इन फ्यूचर मान लीजिए हमें यहाँ पे कोई इसके नीचे कुछ क्लीनिंग वगैरह करना है झाड़ू वगैरह निकालनी है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल हेल्पफुल रहेगा और वाटर वगैरह उसके नीचे चले आता है तो ड्रेन करना काफ़ी ईजी होगा निकालना काफ़ी ईजी होगा इस वजह से मैंने थोड़ी यहाँ पे आप उसको गैप दे रखी है मैंने अभी सारे स्क्रू यहाँ पर टाइट नहीं करे हैं क्योंकि एक बार पहले मैं देखना चाहता हूँ कि दोनों तरफ से डोर में कहीं गैप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही कहीं बीच में गैपिंग जो है वो कम ज़्यादा तो नहीं हो रही है इस वजह से मैंने सिर्फ दो दो स्क्रू से एक बार दो स्क्रू ऊपर और दो स्क्रू मैंने यहाँ पर जो है इसे यहाँ पर फिक्स करके भी देखा है बार चालू करके डोर बिल्कुल फ्री चल रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं ओके okay गाइस अब ट्राई करते हैं हम ये वाला ड्रोर एक बार लगा के देखते हैं जो इसके बगल वाला डोर है वो लगने के बाद देखते हैं कैसा लगता है सामने से और राइट फ्रेंड्स तो ये वाला डोर भी जो है हमने सिंच के ऊपर जो है लगा के देख लिया है बिल्कुल एकदम प्रॉपर फिट हो चुका है आप देख रहे हैं बिल्कुल प्रॉपर ओपन हो रहा है और एकदम फ्रीली ओपन हो रहा है और फ्रीली क्लोज भी हो रहा है नाउ लेट्स चेक कि हम जब दोनों ही डोर को क्लोज करते हैं साथ में तो कोई बीच में कुछ गैप वगैरह प्रॉपर है या नहीं या अटक रहे हैं प्रॉपर बंद हो रहे या नहीं तो लेट्स चेक इट आउट सो फ्रेंड्स बिल्कुल हमारा डोर जो है बिल्कुल प्रॉपरली क्लोज हो रहे हैं बिल्कुल प्रॉपर जो है वो बंद हो रहे हैं एज यू गाइस कैन सी दैट द डोर्स आर प्रॉपर फ्रीली ओपनिंग एंड फ्रीली क्लोजिंग अब हम जो है साइड्स वाले डोर्स जो है इन पे साइड वाले डोर्स लगा के देख लेते हैं उसके बाद में प्रॉपर इसका एक लुक आपको बताता हूँ कि किस तरह से लगता है डोर्स लगाने के बाद ये सो लेट्स मूव इन टू द वीडियो अहेड सो फ्रेंड्स दिस विल बी अवर साइड डोर हम उस साइड पे से लगाएंगे मैंने इसमें ऑलरेडी होल्स कर लिए हैं मैं आपको बार बार वीडियो मैं वीडियो जो कि मैं प्रॉपर भी आपको एक एक होल करके बताऊंगा प्रॉपर मैं बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी इस वजह से मैंने जो आपके सामने के डोर पर जो प्रोसेस मैंने करी थी ड्रिल मशीन के साथ वही प्रोसेस आपको वो सारे डोर पर भी करनी है और इस साइड वाले डोर पर भी करनी है तो मैं प्रोसेस को स्किप करता हूँ डायरेक्टली आपको डोर लगा के बताता हूँ कैसा लग रहा है और राइट गाइस तो हमारा थर्ड डोर भी जो है वो लग चुका है प्रॉपर एकदम पूरा फ्रीली ओपन हो रहा है पूरा फ्रीली क्लोज हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है बिल्कुल प्रॉपर गैपिंग्स है बिल्कुल एकदम टू द लाइन आया है बिल्कुल मार्किंग यदि मैं बात करता हूँ तो लाइन मार्किंग है कोई प्रॉब्लम नहीं है और दिस लुक्स अमेजिंग गाइज बहुत मज़ा आ रहा है करने में ये इट फील्स रियली ग्रेट और अभी प्रॉपर फिक्स नहीं किया ऐसे हमने अभी सिर्फ दो स्क्रू लगाए दो वही जो हमने रूटीन यहाँ पर फॉलो किया था वही रूटीन वहाँ पर फॉलो किया है और प्रॉपर लग रहा है अब एक बार हम इस साइड का भी डोर लगा के देख लेते हैं प्रॉपर फिटिंग हो रही है या नहीं सो so गाइज हमारा इस साइड का डोर भी जो है वो प्रॉपर लग चुका है एंड ही इट इज प्रॉपरली ओपनिंग एज यू गाइज कैन सी हमारा ये डोर भी जो है प्रॉपर ओपन हो रहा है एंड प्रॉपर क्लोज हो रहा है तो मैग्नेट कैचर जो है वो दोनों जगह लग चुके हैं सामने भी लग चुके हैं उस साइड भी लगा दिया मैंने तीनों जगह लगा दिया मैंने मैंने वहाँ भी लगा दिया इस वाले डोर्स भी लगा दिया और साइड डोर्स भी लगा दिया मैं एक बार आपको बता देता हूँ चेक करके कैसे यहाँ पे चल रहा है
सो गाइज दैट सेट फॉर द पार्ट वन आने वाले पार्ट में हम इस वीडियो को और डिस्कस करेंगे आगे से फर्दर लेके जाएंगे जिसमें हम इसे प्रॉपर ड्रोन को कैसे लगाना है पेंट कैसे करना है और इसका प्रॉपर एक आउट क्लोजर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में आप इस वीडियो के लिए बने रहें इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप लोग चैनल के ऊपर नए आए हैं तो और बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी ना बोलें जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट आपके पास सबसे पहले मिले और फ्रेंड्स यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो गिव इट अ बेग थम्स अप और कॉमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक जरूर बताएं थैंक यू गाइज़